நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் உங்கள் விஜய் நியூயார்க் நகரத்தை இன்னும் முப்பது வருஷத்துக்கு மனிதர்களே வாழ முடியாத வாழும் நகரமாக்கிற சக்தி தமிழ் தொலைக்காட்சிகளில் முதல் முறையாக திரைக்கு வந்து சில மாதங்களேயான சர்வதேச திரைப்படங்களுக்கு நிகராக தமிழ் சினிமாவை தலை நிமிர வைக்க இந்த ஆண்டு இணை இல்லா படைப்பு இந்த தீபாவளி என்று உங்கள் விஜம் பெருமையுடன் வழங்குகிறது அவர் ரெண்டு கால புத்தில ஷூட் பண்ண உலக நாயகன் தீபாவளி சிறப்பு திரைப்படம் காணத்தவர் ஆதீர்கள் ஜிஸ்ஸ் So it was something that really interested me and I didn't want to turn the opportunity down. I'd always dreamed of coming to India. I wanted to travel. I wanted to see the Taj Mahal for instance. So when I got the chance to act in a movie and come to a country which I've always been fascinated by, um really appealed to me. I wanted to do this. So I couldn't let the opportunity come by. Um, I took the chance. I flew over to Chennai for the first time and within a few days was filming for my debut movie. And then I've never looked back since. I fell in love with India. I fell in love with the country and here I am today. How are you? <laughs> மீட்டிம் I didn't know what to expect obviously the nerves of being in my first movie my first acting job and then obviously to work alongside him um I didn't know what to expect so when I first took my first scene with him um he was very welcoming he's very humble um he's such a great actor and I learned a lot from him to work with VJ in my first movie because I was introduced to people who now I call my family. VJ is like family to me. So when I was on set, I was very much taken care of. I was introduced to the Tamil industry, to the Tamil language, and um I had a great support system. So I think that's what helped me. Oh, where would I be without 
have this joy inside of me. It makes me want to come alive. It makes me want to fly into the sky. Oh, where would I be if I didn't have you next to me? Bollywood debut was with Ghost and Menon. It was a remake of Vinay Pandey Bharavaya. I loved that movie. I loved the music. So it was an honour that Ghost and chose me to act in the Bollywood version. Um, throughout the filming, we got to travel to places like Madurai, uh, Kerala, all over, Trichy, uh, Dravandam, uh, Kochi. It was beautiful. And I had a great experience working there. But I can't say I've worked in a full on Bollywood movie yet because. The whole crew was from Chennai. Um, obviously, the script itself was a remake of the Vinay Tandi Varavaya. So, I've always been surrounded by um, the Tamil industry, which I've loved. <laughs> मैं तुमसे प्यार करता हूं अब करता हूं तो करता हूं दिल का शक्ति वो शाम पहले पहन जब के तुम से मिली थी नजर ऐसा चक्कर आया कि अभी न जानू के जाऊं तो जाऊं कि मैं उसाना तुम सामने थे पल उसाना अगले ही पल थी वो चल मुझे कोई बात नहीं करनी सचिन गा रहा हूं तुम्हारे लिए एक महीने से बात तो कर लो अब क्या बताऊं मैं ये सालों में हूं मैं यहां वहां बस अपना दिल और रोश ढूंढता हूं मैं क्यों अच्छा लग रहा है अभी इस समय शायद ये लास्ट टाइम हो सचिन सर मैं खान चक्कर हूं मैं चक्कर काट कर पूरे मुंबई का अटका तो किस जूलियर पर um, working with Shankar has been a magnificent experience. When I backed the role, I was still in shock because obviously this heroine before was Ashwarya Rai and she's one of my idols. So to work alongside Shankar sir, alongside PC Sridham also, is um, a dream come true, especially in only my uh, third Tamil movie. Um, I'm very excited to see the finished product. So throughout the filming, I've learned so much. I can't even tell you how much I've learned um, through his vision, through his experience. And we've got to do a lot of traveling. We were the first um, Indian movie to ever shoot in China, which is um, a very proud statement. And uh, we did a lot of filming also in Chennai and um, throughout India. So it's definitely um, a treat for the eyes when the movie is released. And now I'm working the second time with Vikram sir. He is fantastic also, he's a great actor and he really inspires me to, um, to improve my acting, to be a better actress. You know, it was something I watched on television about Vikram that um, is a big inspiration to me. Throughout every movie, throughout his film career, he's chosen a really different character, a new style, a new appearance, um, completely challenging and completely fresh. So that's something that really um, influences me to choose my next roles. Um, I'd love to play the, uh, the type of Lara Croft in Tomb Raider in a Tamil movie. That would be, um, that would be really cool. <laughs> Will you be there when I need you? Will you be there when I want you? Oh, will you be there? I can feel you. Oh, will you be there? I love you. Unale, argale, un aruge, penale, un siripu. are in somewhat 
that way an impact because you get two good heroines plus the hero. So in the video I'm working with Shruti Hassan, who I get along really well with. I think she's a brilliant actor, uh, she's got great style. And I'm playing a part in that movie which has a great, um, a great effect on the audience. I'm playing a new character, um, she's very peppy. Her name's actually Shruti in the movie, which is strange. Um, very peppy, very girly, and it reminds me of um, Karina Kapoor in Jab We Met. It's that sort of character. But my opinion doesn't differ because I feel if it's a good script, if I like the character and if I feel I can give my all to the character, I don't think it makes a difference. Well, I'm very lucky to have worked in Hindi, Telugu, Tamil. I feel blessed to have been accepted in every industry also. I was living in Mumbai for a year. I'm now living in Chennai. I've had the chance to debut this year with, with Yevadu and Telugu. And I think each to their own industry have their own um, pro points. So for instance, Telugu industry, I love how flamboyant they are, how um, colorful and energetic the movie is and the dancing scenes. Um, Tamil, I've got to play some fantastic roles in Tamil. So for instance, my first character, Amy Wilkinson, and my character now, Dia, in I. Um, I've got some really meaty scripts there, so I'm really enjoying working and expressing myself through the acting. And also Hindi, I got to play the role of Jessie, which again was another new character. But I can't actually say that I've worked on a full-throttled uh, Bollywood movie as yet, because obviously the director, uh, Gautam Menon, was from Chennai. Um, the whole crew was a Chennai-based crew, just shifted up to Mumbai. So I'd like to also, um, hopefully one day, do a full-on Bollywood movie. Well, I won the Miss Teen World competition in the USA in 2009 and it was a whirlwind experience. I was living in the US at the age of 16 with my mum and travelling all over promoting charities close to my heart, attending functions and events and that's when I got the phone call from Director Vijay for Madrasa Bathanam. I remember sitting there at home with my dad and my mum and he called and wanted to meet me and I was like, okay, but I haven't acted before. This has been my first, you know, acting experience. And he said, that's fine. So one week later, I was down in London. Vijay came over to meet me. And within another week, I was in Chennai filming for Madrasa Patanam. <laughs> Chennai, I'm settled here in Chennai, I've got lots of friends, um, they like my Indian family which is great and recently we all just went to the South Indian International Movie Awards in Dubai and as a community we all really get along, um, I saw Arya after a long time, Trisha also, um, Shruti, Kajal, there's lots of actors and actresses there and it's a nice environment, it's a nice feeling. <laughs> I love Indian food. My favourite dish is biryani, but it has to be vegetable biryani because I'm vegetarian now. Um, I love biryani, I love um, traditional dishes such as dosa, um, and I really like Kerala type food which is a bit coconutty, creamy. I'd recently just been on a trip there to visit an animal sanctuary and me and my dad actually took cooking lessons um, in Kerala so now I can say I might be able to rustle up something in the kitchen with an Indian taste.
obsessed with fashion and style. Um, I like, you know, expressing myself through my clothes and through my style statements. So my list is endless. I like Gauri and Nanaka. I love Rohit Gandhi and Rahul Khanna. Um, the likes of Gaurav Gupta also. Tar Tarun Taliani is one of my favourites. Um, I've got a list of designers who I really, really enjoy wearing. Um, Last, last month for the awards, I was introduced to stylists and designers called Alper and Rina, who make really fabulous embroidered saris. And I love the ethnicity towards the clothes, but I also love the way it's westernised as well. So I get the best of both worlds with the Indian designers. Big thank you for all of your support and love so far from Madrasa Patanan to Tandavam and now to I. I'd like to say a big, big thank you for all the love and I hope you really enjoy what I'm doing and I won't let you down. I'll make you proud. Hey, காதல் செய் நவம்பர் இரண்டு சனிக்கிழமை மாலை நான்கு முப்பதுக்கு உங்கள் விஜய் சுட்டக்கதை அப்படின்ற படத்தோட டேரக்டர் நான் சுட்டக்கதை ஒரு புது மாதிரியான ரொம்ப புதுமையான ஒரு ஜான்ரில் ட்ரை பண்ணியிருக்கிற ஒரு தமிழ் படம் சுட்டக்கதை அப்படிங்கிறதோட அப்படின்ற படத்தோட களமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப புதுமையான ஒரு களம் கோரமலை அப்படின்ற ஒரு கற்பனையான ஒரு மலையோர கிராமத்தை கிராமத்தில் நடக்கிற மாதிரியான ஒரு கதை இது அந்த இடத்துல ஒரு அந்த ஊ அது வந்து வேறு ஒரு நாடு வேறு ஒரு தேசம் தமிழ் பேசுகிற தமிழ் பேசக்கூடிய வேறு ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு கற்பனை நாடு அது அந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒரு இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் அதில் ரெண்டு கான்ஸ்டபிள்ஸ் வேலைக்கு வந்து சேர்றாங்க ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றி அவங்க எதிர்பார்த்த அளவுக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை அந்த டைமில் வந்து அவங்க ஒரு அந்த ஊரை சேர்ந்த ஒரு மலை ஜாதி பொண்ணு ஒருத்தரை பார்த்தோன்னே ரெண்டு பேருக்கும் பிடிச்சி போயிடுது இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரு சுச்சுவேஷனில் காப்பாற்றுறாங்க அவங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பசங்களுக்கும் அந்த பொண்ணு மேலே காதல் உண்டாகுது அப்போது அந்த டைமில் அந்த ஊரில் நடக்கிற ஒரு மேடரை அவங்க மேடர் விஷயமாக அவங்க ஹெல்ப் பண்ண போய் இந்த பசங்க ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டி எப்படி வெளியே வராங்களா என்ன நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி பல ட்விஸ்ட்டுகள் நிறைந்த ஒரு கதையாக அமைஞ்சிருக்கு இந்த சுட்டக்கதை
அனைவருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் பாலாஜி சுட்டக்கதை படத்தின் மூலமாக நான் ஒரு மெயின் லீட் கேரக்டர் பண்ணுறேன் என்னடா லெஃப்டில் இனிமே நீ தொட்டதெல்லாம் வெற்றி தாண்டா இந்த ஊர்ல நீ இல்ல தர்மம் இல்ல நாயம் இல்ல யா ஈமு கோரிக்கு நீங்க பதில் சொல்லியே ஆகணும் உங்க சட்டம் பதில் சொல்லியே ஆகணும் சுபு நானு Facebookல அடிக்கடி சில தகவல்கள் பரிமாறிக்கிறது உண்டு அப்ப சுபு எடுத்த ஒரு ஷார்ட் フィルム உடைய லிங்க்ஸ் வந்து சுபு எனக்கு அம்ச்சாரு அப்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த ஷார்ட் フィルム அப்புறம் நான் சுபு கிட்ட சொன்னேன் நீங்க ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது இந்த மாதிரி ஷார்ட் フィルムஸ் எடுக்கறதா இருக்கீங்கனா சொல்லுங்க நான் ஏதாவது என்னால ஏதாவது பண்ண முடிஞ்சுச்சா நான் பண்றேன் அப்படினு கதாநாயகி அப்படின்னு சொன்ன உடனே தமிழ் படத்தில் யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ஹீரோயின் அப்படின்னா எப்படி இப்படி இருப்பாங்கன்னு உங்கள் மனசில் வருதோ அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இந்த படத்தில் நான் அப்படி இருக்கவே மாட்டேன் முற்றிலும் ஒரு மாறுபட்ட கோணத்தில் இந்த கதாபாத்திரத்தை வந்து இமேஜின் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு எங்கள் டேரக்டர் சுப்பு என் பேர் வெங்கி சுட்டக்கதை படத்தில் பாலாஜியோடு சேர்ந்து ரெண்டு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள்ஸில் ஒரு கான்ஸ்டபிளாக நடிச்சிருக்கேன் அப்போ எனக்கு மாசு ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தில் கேரக்டர்ஸ் பற்றி பேசும்போது இந்த மாதிரி ரியல் லைஃப்பில் இருப்பாங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எல்லாருக்கும் வரும் அது வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக மட்டும் இல்லை உண்மையிலே நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற யூனிவர்ஸில் நம்ம ஒரு யூனிவர்ஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோம்னா நமக்கேற்ற சட்டத்திட்டங்களை நம்ம அதில் வச்சுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதை வந்து இந்த காமிக்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை படித்து வளர்ந்த ஒரு சமூகத்தை நம்ம எப்பயுமே மறந்துடும் நம்மளே காமிக்ஸ் படித்து முடித்து வளர்ந்ததுக்கப்புறம் குழந்தைங்க கிட்ட காமிக்ஸ்லாம் பற்றி நம்ம பேசும்போது ஓ நான் அந்த காலத்தில் அந்த காமிக்ஸ் படித்தேன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு 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 சென்டென்ஸில் முடிஞ்சு போயிடுது ஆனால் உண்மையிலே அந்த காமிக்ஸ் நம்மளுடைய கற்பனை திறனை வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்றது நம்ம யாருமே சம்டைம்ஸ் ரியலைஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது காமிக்ஸ் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் பண்ணிச்சு படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் மேட்லி ப்ளூஸ் அப்படின்ட்டு பிரசாந்த் அண்ட் ஹரீஷ் அவங்க மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஆறு வித்தியாசமான ட்ராக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் எல்லோரும் இந்த மேட்லி ப்ளூஸ் பற்றி அவங்களுடைய மியூசிக் ஒரு லைவ் பேண்ட் மியூசிக் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக சுப்புவோட பிளானே இந்த படத்தில் ஒரு பேண்ட் வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு படத்தை பார்த்து பக்கத்துலேருந்து வாசித்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி மியூசிக் கொடுக்கணுன்றதுக்காக இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணாங்க சுப்பு கதை சொல்லும் போதே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்ன சொல்லணும்னா இந்த படத்தில் வந்து இந்த இடத்துல பாட்டு வருதுரா இந்த இடத்துல இது வருது அப்படின்ட்டு ஜென்ரலாக சொல் ஜென்ரலாக யாராவது கதை சொன்னாங்கன்னா சார் இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட்டில் வந்து ஒரு பாட்டு ஒன்று வச்சுப்போம் சார் அப்படின்வாங்க இந்த அவன் சொல்லும்போது கதையை சொல்லும்போது எப்படி மாற்றி சொன்னான்னா இந்த பாயிண்ட் வரும்போது 
அடுத்து நடக்கிற இந்த ரெண்டு மூணு இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து நம்ம சாங்காக காமிக்க போகிறோம்டா அப்படின்னா சாங்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் ப்ரில்லியண்ட்டாக இருந்தாலும் அது படத்தோட ஒன்றியே தான் பாட்டுக்கள் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் பாட்டெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இட் ஹேஸ் பின் இந்த வருஷத்தில் வெளிவந்த பாட்டு ஆல்பங்களில் இது என்னோடய ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஆல்பம்ஸ் இதில் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேங்கிறதுக்காக சொல்லலை பட் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு மியூசிக் இருக்கிறதுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் இந்த படத்தோட பாடல்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ரவீந்தர் சார் ரவீந்தர் சார் எதையுமே புதுமையாக பண்ணும் புதுமையான ஒரு அட்டம் தமிழ் சினிமாவில் நிறைய விஷயங்களில் பண்ணிகிட்டு இருந்தவர் எங்கள் படங்களுக்கெலாம் வந்து ஆடியோ லான்ச்சு ஸ்விட்சர்லாண்ட் அவர் வந்து என்ஆர்ஐயாக இருந்து இப்போ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற ஸ்விட்சர்லாண்டில் வந்து ஒரு ஆடியோ லான்ச்சு வச்சாங்க ரொம்ப சிறப்பாக பெரிய லெவல் நடந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிவகார்த்திகேயன் அனிருத் போன்ற பலரோட முன்னிலை ரொம்ப <laughs> உதவிகரமாட்டு <laughs> இந்த படத்தில் நடித்தவங்களை பற்றி பேசும்போது ரின்சன் அவரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விஜய் டிவியோட ஒரு ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம் அவர் ரொம்ப திறமையான ஒரு சின்ன பையன் அவன் நண்பன் படத்தில் கூட மில்லி மீட்டர் அப்படின்ற ரோலில் பண்ணியிருப்பான் ரொம்ப துடிப்பான பையன் கண்டிப்பாக அவனுக்கு ஒரு பயங்கரம் பிரைட் ஃபியூச்சர் இருக்குது இப்போவே அவனுக்கு ஆக்சுவலி நல்லா கலக்கிட்டு தான் இருக்கான் ரின்சன் வந்து நான் சொல்லவே தேவையில்ல எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் ஒரு அருமையான டான்ஸர்னு ஆனால் அவர் அதோட அருமையான நடிகர் ஒரு ஒரு சின்ன ஷார்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பெரிய லென்த்தி ஸ்டண்ட்டாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்கக்கூடியவர் அவனுக்கு நிறையா ஃபைட் சீக்வன்ஸ்லாம் இருக்குது போட்டு ஹீரோஸ் ரெண்டு பேரும் புரட்டி எடுக்கிறான் அந்த மாதிரி அண்ட் அவனுக்கு ஒரு நல்ல சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் நேச்சுரலாக இருக்குது சிவகார்த்திகேன் அவங்களோடலாம் பழகி பழகி அவனுக்கு அந்த ஒரு செம்ம ஃப்ளோ ஒன்று இருக்குது டைமிங் இருக்குது ஸோ அவனை சின்ன சின்னதாக அங்கங்கே பிட்டு பிட்டு அவன் ஹியூமரும் பண்ணியிருக்கான் ஸோ இந்த படத்தில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சொத்தாக நான் நினைக்கிறது வந்து இந்த படத்துக்கு ரின்சன் படத்தில் நாசர் சார் இருக்கார் நாசர் சார் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கொஞ்ச நாள் இருந்தாலும் அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா நாசர் சார் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்ன சொல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க நீ இதை பண்ண அதை பண்ணு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர்ஸ் பண்ணு அது இதுன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க நாஜ சார் மட்டும் நீ என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறத தான் நிறைய வலியுறுத்தி சொல்லியிருந்தார் என்கிட்ட ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ணது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது சார் 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 ஒட்டகம் கேஸோட போஸ்ட் மாடல் ரிப்போர்ட் சார் சார் ச 
சொல்லுங்க அங்கிள் இது என்னன்னு தெரியுதா கடல உருண்டையா அங்கிள் இது பழங்கால துப்பாக்கியில போடுற குண்டு இதுல என்னவோ எழுதி இருக்கு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லு தொங்காபுரம் சமஸ்தானம் புல்லட் கிடைத்தால் அணுக வேண்டிய தொலைபேசி எண் ஒரு இயக்குனரா சுப்பு வந்து எங்க கிட்ட இந்த கதையை சொல்லும் போது இதுதான் இவங்களோட கதாபாத்திரம் இவங்க இப்படி இப்படி இருப்பாங்க இந்த மக்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது சொல்லி முடிச்சதும் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் வந்து அந்த கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் போது அவர் அந்த அந்த ஒரு ட்ரைபுக்கான அந்த ஒரு இதுக்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து நிறைய அவர் எடுத்துகிட்டு வந்தார் அவரோட ஓன் கான்ட்ரிபியூஷன் அவரோட ஓன் இன்புட்ஸ் வந்து ஆன் த ஸ்பாட்டில் அப்படி ஒரு ஒரு அவ் அந்த அவங்க பேசக்கூடிய அந்த ஸ்லாங்காக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்களோட அந்த பழக்க வழக்கங்கள் அந்த மாதிரியான சில விஷயங்களில் நிறையா விஷயங்கள் வந்து அவரோட ஓன் இன்புட்ஸ் அவரை பார்த்து நாங்கள் கற்றுக்கிட்டு மற்ற நாங்கள் எல்லாருமே வந்து அது மாதிரி அதை பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்ப அருமையாக நிறையா விஷயங்கள் வந்து அவர் புதுமையாக செஞ்சார் படம் ரொம்ப சிறப்பாக போயிட்டுருக்கு திரையரங்குகள்லேருந்து நல்ல ரிப்போர்ட்ஸ் வருது அட் த சேம் டைம் பொதுமக்கள் எல்லாருமே ஜனரஞ்சகமாக இருக்குது அப்படின் சொல்கிறாங்க என்னிடமிருந்தும் எங்கள் தயாரிப்பாளரிடமிருந்தும் எங்களது குழுவிடமிருந்தும் இன்னும் இந்த மாதிரியான தரமான தரமான மற்றும் புதுமையான வித்தியாசமான படைப்புகள் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் உங்கள் விஜயில் தீப ஒளி திருநாள் சிறப்பு நிகழ்ச்சி சொத்தின் மீது கடும் பற்று வைத்தால் அந்த சொத்து போகின்ற போது நீங்கள் பைத்தியமாகி விடுவீர்கள் மனைவி மீது கடும் பற்று வைக்காதீர்கள் மனைவி இழக்கின்ற போது நீங்கள் அனாதையாக உணர்வீர்கள் குழந்தைகள் வந்து அளவுகட்ட பற்று வைக்காதீர்கள் வைத்தால் நீ செய்கிற வேலை குழந்தை பெரிய ஏமாற்றமாக இருக்கும் இது கடும் ராம்ராஜ் காட்டன் வழங்கும் சிவகுமாரி அறம் செய்ய விரும்பும் தீப ஒளி திருநாள் சிறப்பு நிகழ்ச்சி உங்கள் விஜயில் ஒரு பொறையும் கீழ்கட்டளைக்கு ரெண்டு பட்டர் பிஸ்கட் பார்சல் ஏய் நடராஜ் பென்சில் இன்னும் இங்கிருந்து பட்டர் பிஸ்கட் வாங்கி அண்ணா நகர் கொடுத்தான பிற ஏன் அண்ணா நகர் டீ கடை இல்லையா பிசினஸ்க்கு இந்த இடம் தான் பிக்அப் பாயிண்ட் பட்டர் பிஸ்கட் சொன்னது கோடு வேர்டு ஆமா பென்சில் மாமா இந்த தொழில் பண்ற எல்லாருமே வேஸ்டி கட்டி இதுனே யூனிஃபார்மா இதெல்லாம் காரணத்தோட தான் செய்யறோம் நேரம் வரும்போது உனக்கே புரியும் டேய் வண்டியை بلاக் பண்ணுகடா வண்டியை بلاக் பண்ணுக டேய் பென்சில் பெரிய ஓடம் உள்ள ஓடுற உள்ள போனா தானே லைட் ஆஃப் பண்ண முடியும் கரண்ட்டை கட் பண்றது எங்க சிக்னல் அப்பதான் எங்க பொண்ணுங்க லைட் ஆஃப் பண்ற கேப்ல கஸ்டமரோட பின்பக்கம் ஓடிடுவாங்க இதே பின்பக்கமா ஓடி தப்பிச்சிடுவாங்க டேய் டேய் ஓடி போற டேய் டேய் சீக்கிரம் பேசுங்க சீக்கிரம் ரவுண்ட் அப் பண்ணுங்க டேய் 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 என்னடா பண்ண போற மெயின் ஆன் பண்ண போற ஆன் பண்ணா எங்க ஆளுக்கு மாட்டிக்குவாங்க டேய் ஆன் பண்ணலனா யாள் எஸ்கேப் ஆயிடுவானா சொல்றது கேளு டேய் எலும்பு வச்சு கீறாத உறா சார் லைட் ஆஃப் பண்ணா சார் வீட்டு எஸ்கேப் ஆயிர போறாங்க தீப்பிடி தா கொடுத்து அவசியம் புது <laughs> 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 அவனுக்கு <laughs> 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 Oh, 
தெரியும் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 பாரு <laughs> <laughs> பாத்தீங்களா கிளாஸ் பீஸ் தனியா தண்ணி தனியா ஃபில்டர் ஆயிடுச்சு இப்போ இது சுத்தமான சரக்கு நம்பிக்கையில சார் இப்ப நம்புறீங்களா இதுதான் நீங்க பொறுக்க எடுத்த ரத்னங்களா கால் மேல தண்டாவ கால்ல இட்ட பட்டு 
தீபாவளி சிறப்பு திரைப்படம் காணத்தவர் ஆதீர்கள்